Hello everybody, welcome back. I am Vikram Dobe and today we are going to learn about the tenses. So we all know that there are three tenses, present tense, past tense, future tense. So in this topic, we learn the present tense and the present tense has four tense, four types. The first is simple present tense, second present continuous tense, third present perfect tense and, la and last present perfect continuous tense. So let's know about the simple present tense in details. Bagaya topic mande we tumara simple present tense ha kasa use korto apan jowa apna denandin juna mande ani echa badal puna details information me tumara sangna raho echa pattek goshti pattek points tumi laksha teva ani tumcha notebook mande note down karao. Baga simple present tense. What is the where we use a simple present tense? Baga lakshadya an action which is happen, which is done again and again every day. Sometimes it's in that in that case we use a simple present tense. Manjas kai ki ekhadi ekhadi kriya varam var ghada sel, rose ghada sel, kadi kadi ghada sel. Tar asha. Whereas, upon simple present tense, which is sada or the man car, upon use karna, maja warawa got the same majikai, a please away. Baga, me the rose kai gurto, the rose me online lecture deto. Borobara himajika ali, so was ali, me the rose sakari sawa soto. Me he action kashikarta, name in imikurto, kadikadi kandara sawera hato, sawera hati, to mandira zato, sanza upon kishato, to smoke korto. अगर तो स्मोक करतो ही तेजी क्या जली आदत जली एक पक्का चीज हैबिट जली तो आपन जी ही जी सिंपल प्रेजेंट टेंस है विच इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस लिसन द सिंपल प्रेजेंट टेंस विच इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द हैबिचुअल एक्शन और स्टेट बगा मैं आन की तुम्हारे साथ इतना कि स्टेट मंदे मुझे प्रेजेंट स्टेट where are you now? Tu ma sang ki sar mi ata ghari ao. Mi pan ghari ae, tu mi pan ghari ae, to pan ghari ae, ti pan ghari ae. He ten chika zali present state zali. Tar baga present state sudda sangne sa ti apan simple present tense ka agar to use kar to ani apla sawai. Baga an ki sang to the simple present tense which is used to express the permanent truth. Manje permanent satya universal truth just apla sangne sa se universal satya just sangne sa se. तो अच्छा वाले सुधा आपन सिंपल प्रेजेंट टेंस आपन यूज करतो तो सेस बगा सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज इन अ न्यूज़पेपर हेडलाइन बगा यू मी तू मी न्यूज़पेपर आय आयकत नहीं तू मी न्यूज़पेपर वास्ता स्नात तो तू मी न्यूज़पेपर जो हेडलाइन जो तू मी रीड करता तो नेमी जी हेडलाइन है सिंपल अगर लास्ट इस अब लेसन में दे आपन टॉपिक शिक्षा हो इम्पैरेटिव सेंटेंस तब अगर इम्पैरेटिव सेंटेंस कहाँ स्टार एक कमांड स्टार एक रिक्वेस्ट रहते क्यों वा एक एडवाइस रहते ये सगड़े मुझे इम्पैरेटिव सेंटेंस इस अलविस स्टार्ट फ्रॉम द मेन वर्ब सर्वनाम है ये तो ये सगड़े सेंटेंस सुधा पगा आपन ची एक तो आपन क्या कबड्डी जो आपन ट्यूअर थी बकतो क्रिकेट बकतो तो कमेंट्रीज वगैरह बकतो सॉरी एक तो तर बगाय कमेंट्रीज में दे सुधा सिंपल प्रेजेंटेंस है यूज़ करा तो फॉर एग्जांपल रोहित हिट्स द वॉल या सेंटेंस में दे मैं सिंपल प्रेजेंटेंस यूज़ कर लाय तर बगा अच्छा बदल दिने आपन सिंपल प्रेजेंटेंस या सिचुएशन में दे आपन यूज़ करना तो सिर्फ इतने स्ट्रक्चर का है ते आपन इतना बगना रहो तब बगा तुम्ही इतने दोन स्ट्रक्चर बगा दहा जनरली तुम्हारा जनरली तुम्हारे तुम्ही एक स्ट्रक्चर बगा दस ना सब्जेक्ट प्लस v1 v1 ऑब्लिक विला यस क्यों यस पत्ते लग रहे हैं अनंतर प्लस ऑब्जेक्ट पर मैं आज तुम्हाला अपन आज के हटके पर शिक्षण हटके शिक्षण रहो कहते हैं वेगला शिक्षण रहो मतलब मैं आज तुम्हारा दोन स्ट्रक्चर दिले लाए अंचा दोन स्ट्रक्चर चाहे मतलब दिना अपन सिंपल प्रेजेंटेंस ये पूर्ण ना डिटेल्स में दे शिक्षण रहो ये दोन स्ट्रक्चर कौन थे हैं अगर ये दोन स्ट्रक्चर रहे हैं एक स्ट्रक्चर है कि � सब्जेक्ट संगत में आओगे दोस्तों माला सब्जेक्ट का राते कि एक व्यक्ति असो क्यों आए कहाँ थी वस्तु असो कि वह एक प्राणी असो तो सोता हो ना एक्शन परफॉर्म करतो मतलब अ पर्सन थी एनिमल वो परफॉर्म्स डी एक्शन इस कॉल्ड अ सब्जेक्ट 
आणि ते ऍक्शन रिसीव्ह करणारा म्हणजे ज्याच्यावर ते ऍक्शन होते त्याला म्हणतो आपण ऑब्जेक्ट फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगतो ते ना माझ्या थोबाडकीत मारली काय म्हणते मी ते ना माझ्या काय मारली थोबाडकीत मारली तर या सेंटेन्स मध्ये सब्जेक्ट कोण झाला हु हॅज परफॉर्म द ऍक्शन ही हॅज परफॉर्म द ऍक्शन दॅट्स वाय ही इज अ सब्जेक्ट आणि स्लॅप म्हणजे थोबाडकीत मारण्याची ऍक्शन कोणावर झाली माझ्यावर झाली तर मी तर काही ऍक्शन परफॉर्म केली नाही इथं ऍक्शन ते न परफॉर्म केली माझ्यावर त्या ऍक्शनचा अफेक्ट कोणावरती झाला माझ्यावरती झाला ज्या ऍक्शनचा अफेक्ट ज्या वस्तूवर ज्या प्राण्यावर किंवा त्या व्यक्तीवर होत असेल तो व्यक्ती तो प्राणी तो वस्तू काय झाला इथं ऑब्जेक्ट झाला तर दिज आर द डिफरन्स बिटवीन द सब्जेक्ट अँड ऑब्जेक्ट आय ऑलरेडी टोड इन द लास्ट लेसन सो लेट अस लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सिम्पल प्रेझेंटेन्स इफ यू स्टार्ट द सेंटेन्स फ्रॉम द सब्जेक्ट द स्ट्रक्चर शुड बी सब्जेक्ट प्लस वी वन ऑब्लिक वीला द रूट ऑफ द वर्क येस और येस त्याला लागला प्रत्यय नंतर सेकंड स्ट्रक्चर आहे जे आपण इफ यू स्टार्ट द सेंटेन्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट द स्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रक्चर प्लस सॉरी ऑब्जेक्ट प्लस अमेझॉन प्लस पास्ट पार्टिसिपल द बोस्ट स्ट्रक्चर आर इज यूज इन अ सिम्पल प्रेझेंटेन्स बघा हे सिम्पल प्रेझेंटेन्सचे दोन स्ट्रक्चर आहे बघा सर मग असे दोन दोन स्ट्रक्चर कसे काय बघा हे दोन व्हाईस आहेत एक हा ऍक्टिव्ह व्हाईस एक हा पॅसिव्ह व्हाईस जर तुम्ही वाक्याची सुरुवात जर सब्जेक्ट पासून केली तर तो झाला ऍक्टिव्ह व्हाईस वाक्याची सुरुवात जर तुम्ही ऑब्जेक्ट पासून केली तो आहे पॅसिव्ह व्हाईस मग सर आम्ही असं बोलताना दैनंदिन जीवनामध्ये वाक्याची सुरुवात सब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्ट पासून करतो का नेहमी करतो आपण बघा बरेच वेळा माहिती का जे काही वाक्य आपण बोलतो जे फॉर एक्झाम्पल रोज बारा वाजता बेल वाजते एक एक्झाम्पल दिलं मग मला सांगा की हे वाक्य ऍक्टिव्ह आहे की पॅसिव्ह आहे आपण नेहमी म्हणतो ना की बा बारा वाजता बेल सा पाच वाजता शाळा सुटते दोन वाजता बेल वाजते ओके दात दररोज स्वच्छ केल्या जातात मग हे जे तीन सेंटेन्स मी तुम्हाला सांगितले हे सगळे पॅसिव्ह वाईस आहेत कारण की वाक्याची सुरुवात इथून झालेली आहे ऑब्जेक्ट पासून झालेली आहे मग कसं बघा बेल सॉरी बेल वाचते आता बेलवर स्वतः ऍक्शन परफॉर्म करते की त्याच्यावर ऍक्शन अप्लाय केले जाते सर बेलवर कोणीतरी एक पिऊन आहे म्हणजे एक चपराशी आहे तो काय करतो बेलला वाजवतो म्हणजे त्या बेलवर त्या ऍक्शन काय होते अप्लाय होते मग इथं काय झाला बेल ऑब्जेक्ट झालेला आहे ठीक आहे दुसरं ऍक्शन मग दात दररोज स्वच्छ केल्या जातात दात स्वच्छ करण्याची ऍक्शन कोणावर होत आहे दातावर होत आहे म्हणून इथं तीत काय झाले आपले ऑब्जेक्ट झाले ओके तर अशा पद्धतीनं आपण सब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्ट सर्वात अगोदर वाक्याची सुरुवात आपण कुठून करतो त्याच्यानुसार आपले स्ट्रक्चर बदलतील ठीक आहे तर बघा तुम्हाला मी सांगितलं फर्स्ट स्ट्रक्चर बघा फर्स्ट स्ट्रक्चर बद्दल बघा सब्जेक्ट नंतर व्ही वन ऑब्लिक व्हीला एस किंवा येस सर मग बघा व्ही वन म्हणजे काय होते मूळ क्रियापदाचं मूळ रूप मूळ म्हणजे रूट रूट ऑफ द वर्ब म्हणजे प्ले झाला डान्स राईट ठीक आहे हे झाले रूट ऑफ द वर्ब त्याचं बघा त्याला जर आपण ते जर यस येस लागला तर तो रूट रूट ऑफ द वर्बला का लागलेला आहे सफिक्स येस ऑर येस फॉर एक्झाम्पल राईट झालं राईट वेकअप वेक्सअप डान्स डान्सेस ओके पुट पुट्स इज द अंडरस्टूड बघा तर बघा मग आता आपण हे वर्ब्स केव्हा युज करणार फर्स्ट पर्सन आय सेकंड पर्सन यू टँक द फर्स्ट पर्सन प्युरल वी दे आणि अनेक वचन म्हणजे अनेक वचन म्हणजे प्युरल नेम जसं की बॉईज झालं गर्ल्स ज्याला आपण ठीक आहे अशा वेळेस आपण क्रियाबद्दलचं पहिलं रूप घेणार तसंच बघा ही शी इट आणि सिंगुलर नेम म्हणजे थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन म्हणजे तिसरं म्हणजे सिंगुलर तर सिंगुलर पर्सनला काय असणार साप असणार म्हणजे कसा बघा साप कसा करतो करतो तशा पद्धतीने त्याला साप असणार तर बन ते कोणते पर्सन आहे तिसरे पर्सन म्हणजे थर्ड पर्सन ही शी ट्रिक लक्षात ठेवा थर्ड पर्सनला काय असतो साप असतो बघा ही एखादा वब घेऊ आपण जसं की बघा आय राईट यू राईट वी राईट दे राईट वॉईस राईट ही राईट ओके ही शशी राईट इट राईट राम राईट रमेश राईट गीता राईट अशा पद्धतीने तर थर्ड पर्सनला आपण काय युज करणार क्रियापदाला म्हणजे मूळ रूपाला आपण यस किंवा यस प्रत्यय लावणार तर बघा अशा पद्धतीने आपण 
सिंपल प्रेजेंट टेन्स का यूज करना बगा इत मैं प्रत्येक जे प्रत्येक प्रोनाउन दिल सर्व का है सब्जेक्ट्स है तो बक्य की सुरुआत अपन ऑब्जेक्ट पास करू तो ऑब्जेक्ट अपन का एक्जाम्पल घूम्पल मदती ने अपन स्ट्रक्चर बहूया कि वक्य की सुरुआत कुछ है एक्चुअल कि वक्य की सुरुआत सब्जेक्ट पास है कि ऑब्जेक्ट पास है तुसार अपने क्या बदलती स्ट्रक्चर बदलती सो लेट्स फर्स्ट एक्जाम्पल बहुया रमेश दर रोज रमेश दर रोज शिक्षा दी जाते या सेंटेन्स मध्य सर्वत बिलाशन कश होते नेमी नेमी होते पुनः पुनः होते हे सेंटेन्स क्या सिंपल प्रेजेंट टेन्स है क्योंकि डेफिनेशन मिलते पी एक तुम तुम्हारा एक टीप संगत शेवरी तो ता तो तुम्हारा शब्द दिसला तो समझू जाए तो सीम्पल प्रेजेंट टेन्स वक्य है तो बहुत रमेश दर रोज शिक्षा दी जाते इत रमेश हा सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है मज विचार कराएगा थोड़ा सा कि आप जस्ट यू आर बिगनर्स सो यू हैव टू थिंक बिफोर राइटिंग ओके बर्वत अगोदर रमेश दर रोज शिक्षा दी जाते तो इत रमेश हा सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है रमेश्वर हे ऐक्शन स्वतः करते कि रमेश्वर के ऐक्शन अप्लाय होते रमेश शिक्षा देते मे रमेश्वर शिक्षा देने की क्रिया अप्लाय होता है स्वतः रमेश ऐक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं मनुन रमेश इतना ऑब्जेक्ट मैं अपने दोन स्ट्रक्चर है सीम्पल प्रेजेंटेन से वाक्य की सुरुआत है ऑब्जेक्ट ने तो अपन को फॉर्म्यूला को स्ट्रक्चर यूज करना सब्जेक्ट पास वक्या की सुरुआत है कि ऑब्जेक्ट पास वक्या सुरुआत है दोन ही बोथ सेंटेन्स आर इज यूज इन अ सीम्पल प्रेजेंटेन्स लक्षा टेवा दो दोन ही स्ट्रक्चर दोन ही फॉर्म्यूले अपन सीम्पल प्रेजेंटेन्स मे यूज करना फरक केवड़ा है दोन वाइस एक है ऐक्टिव एक है पैसिव वक्य की सुरुआत जो ऑब्जेक्ट पास पैसिव वाइस वक्य की सुरुआत जो सब्जेक्ट पास ऐक्टिवाइज इत वक्य सुरुआत है ऑब्जेक्ट पास सेंटेन्स को पैसिव वाइस तो बमेश इत रमेश इत रमेश दिस इज अ ऑब्जेक्ट ये ऐक्शन अप्लाय होता है तो मैं हे नक्चर यूज करता अपन स्ट्रक्चर यूज करना पैसिवाइज स्ट्रक्चर यूज करना रमेश इज शिक्षा शिक्षा मे का होना पनिश तेन पास पार्टिपल घेना दर रोज मे एवरी डे ठीक है रमेश इज पनिश एवरी डे ओके बेन्टेन्स है सीम्पल प्रेजेंट टेन्स फे सेंटेन्स कसना पैसिवाइज है रमेश मंदिर जो इत ब रमेश दोनों ठिकाने बह रमेश वाक्या है सुरुआत है इत ब इत रमेश हा सॉरी सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है सर्वत अगोदर ते आइडेंटिफाई करा रमेश हा मंदिर जो रमेश एक्शन क्रिया होते कि रमेश स्वतः ऐक्शन करते है कि वह करते रमेश हा स्वतः मंदिर जो तो स्वतः ऐक्शन करते रमेश इत का रमेश इत सब्जेक्ट तुम्हारा समझता है ओके तो इत बब्जेक्ट तो मनु इत लिखना रमेश इज अ सब्जेक्ट मे अपन स्ट्रक्चर यूज करना सब्जेक्ट प्लस वी वन अगर रमेश का है बता वी वन यूज करना कि वीरा यस कि यस प्रत्यय जोड़ना रमेश का है थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है मनु अपन वी वन न घेता रूट ऑफ द वब न घेता रूट ऑफ द वबला यस कि यस प्रत्यय लवना है तो मैं तुम्हारा संगित है मनु मंदिर जाने जाने मुझे गो गो न घेता अपन यस मुझे गोज यूज करना रमेश गोज टू टेम्पल This is also, this structure is also in simple present tense. तो दोनों structure का है simple present tense है. आज आपन tenses हैं नहीं, तर वही सुधा शिक्लाओ. अन्य ऐसे बड़े से examples हैं कि ते आपन आंखे बगुया. चला बगुया आपन का है example क्यों? आपन simple present tense. अब जो formula, जो structure, जो आपन दोन संगीत ले लाए, एक आए. जे एक स्ट्रक्चर जो वक्या की सुरुआत सब्जेक्ट पास है तो ऐक्टिवाइज एंड दुसर स्ट्रक्चर जे अपन ऑब्जेक्ट पास के पैसिवाइज बईस मे का एक प्रकार जो बोलते दोन वाइस नोकन कर दर रोज एक नवीन टॉपिक शिकवला जी बर रोज शिकवला जी एक्शन कैसे होते वारंवार होते सीम्पल प्रेजेंटेस वक्य है मुला इंग्रजी शिकवल जी बुला इंग्रजी शिकवल जी 
दररोज शिकवला जाते म्हणजे हे पण एक काय सवय आहे मुले मैदानावर खेळतात हे त्या मुलांची सवय आहे मोहनचा वाढदिवस साजरा केला जातो म्हणजे त्याचा प्रत्येक वर्षी वारंवार त्याचा प्रत्येक वर्षी त्याचा सेलिब्रेट वाढदिवस सेलिब्रेट केला जाते मोहन वा मोहन वाढदिवस साजरा करतो आणि मोहन पण दरवर्षीचा वाढदिवस साजरा करतो बघा शेवटी बघा तो आलेला आहे याच्यावरून तुम्ही तुमच्या लक्षात आलं असेल हे सिम्पल प्रेझेंटेनचे सेंटेन्स आहे तर प्रत्येक सेंटेन्स हे ऍक्टिव्हाइज नसतो काही पॅसिव्हाइज असतो काही ऍक्टिव्हाइज असतो आपण ऑब्झर्व करायचं की वाक्याची सुरुवात कुठून झालेली आहे वाक्याची सुरुवात जर सब्जेक्ट पासून झाली असेल तर ऍक्टिव्हाइज आणि वाक्याची सुरुवात जर ऑब्जेक्ट पासून झाली असेल तर पॅसिव्हाइज तर बघा दररोज एक नवीन टॉपिक बघा एक नवीन टॉपिक वाक्याची काय झालेली आहे सुरुवात झालेली आहे बघा दररोज हे आहे ऍडवॉप ऍडवॉप ऑफ टाइम ते जाऊ द्या एक नवीन टॉपिक शिकवल्या जाते दररोज आपण हा दररोज आपण शेवटी पण घेऊ शकतो म्हणजे वाक्याची सुरुवात करून झालेली आहे एक नवीन टॉपिक एक नवीन टॉपिक वर शिकवण्याचे ऍक्शन अप्लाय होते की तो स्वतःच ऍक्शन परफॉर्म करतो ऑब्विसली त्याच्यावर ऍक्शन काय होते अप्लाय होते म्हणजेच ज्या ऍक्शन ज्याच्यावर अप्लाय होतो त्याला म्हणतो आपण ऑब्जेक्ट म्हणजे एक नवीन टॉपिक काय झाला इथं ऑब्जेक्ट झाला म्हणजे अ न्यू टॉपिक तर आपला स्ट्रक्चर असणार ॲमेझॉन प्लस व्ही थ्री अ न्यू टॉपिक इज आणि शिकवणे म्हणजे काय तीच तीच तिसरं रूप काय होते टॉट टी ए यू जी एस टी टॉट दररोज म्हणजे एव्हरी डे ठीक आहे नेक्स्ट एक्झाम्पल मुलांना इंग्रजी शिकवल्या जाते मुलांना मग आता इंग्रजी शिकव शिकवण्याचे ऍक्शन मुलं करत आहे की ते मुलांवरती होत आहे ते मुलांवरती होत आहे म्हणजे इथं मुलं काय झाले इथं मुलं झाले ऑब्जेक्ट म्हणजे स्टुडंट्स डिझा स्टुडंट्स इज ऑब्जेक्ट म्हणजे हे वाक्य आहे पॅसिवाइजच स्टुडंट्स त्यानंतर आपण आपण ऑब्जेक्ट घेतला ऑब्जेक्ट नंतर घेऊ आपण ऍमेझॉन म्हणजे आर नंतर आपण भीतरी भीतरी म्हणजे शिकवला जाते म्हणजे काय टॉट काय शिकवलं जाते इंग्लिश कम्प्लीट सेंटेन्स स्टुडंट्स आर टॉट इंग्लिश सिंपल प्रेझेंटेन्स वाक्य आहे परंतु वाक्य काय पॅसिवाइजच मुले मैदानावर ठरतात इथं बघा मुलं मैदानावर खेळतात तर स्टुडंट्स काय सब्जेक्ट सॉरी जे चिल्ड्रन आहे सब्जेक्ट आहे किंवा ऑब्जेक्ट आहे हे ते ऍक्शन स्वतः परफॉर्म करत आहे त्यांच्यावर ऍक्शन अप्लाय होत नाहीये म्हणून मुले इथं काय झाले सब्जेक्ट म्हणजे सेंटेन्स कसं होणार म्हणजे आपलं स्ट्रक्चर हे येणार हे येणार नाही कारण की आपण वाक्याची सुरुवात करून करत आहे सब्जेक्ट म्हणजे हे वाक्य आहे ऍक्टिव्ह व्हायचं म्हणजे चिल्ड्रन अनेक वचन आहे आणि अनेक वचन असेल तर आपण खिराबाजाचं कोणतं रूप घेतो पहिलं हे कधी घेतो थर्ड पर्सन ही शी इट ओके सिंगुलर तर बघा चिल्ड्रन्स त्यानंतर व्ही वन खेळणे म्हणजे काय होते प्ले कुठं ऑन द ग्राउंड ठीक आहे नेक्स्ट मोहनचा वाढदिवस साजरा केला जातो मोहनचा वाढदिवस हा सब्जेक्ट आहे किंवा ऑब्जेक्ट आहे मोहनच्या वाढदिवस साजरा हे मोहनने तर ऍक्शन परफॉर्म नाही करत आहे मोहनचा वाढदिवस परफॉर्म होत आहे म्हणजे तो काय झाला ऑब्जेक्ट म्हणजे मोहन्स बड्डे मोहन्स बड्डे हे आहे ऑब्जेक्ट म्हणून घेणार इज साजरा म्हणजे सेलिब्रेटेड आपण सेलिब्रेटेड ओके मोहन्स बड्डे इज सेलिब्रेटेड बघा मोहन मोहन वाढदिवस साजरा करतो म्हणजे इथं मोहन काय करत आहे ते त्याची जे वाढदिवस आहे साजरा करण्याची तो ते स्वतः ऍक्शन परफॉर्म करत आहे म्हणून इथं मोहन झाला सब्जेक्ट कारण की तो काय ऍक्शन परफॉर्म करत आहे साजरा तो स्वतः करत आहे म्हणून मोहन सेलिब्रेट बघा मोहन काय थर्ड पर्सन म्हणून सब्जेक्ट आहे म्हणून आपण थर्ड पर्सन म्हणजे मोहन मोहन सेलिब्रेट ही बड्डे तर अशा पद्धतीनं आपण सिम्पल प्रेझेंटेन्स शिकलो आय होप तुम्हाला टॉपिक समजला असेल आणि काही डिफिकल्टी असेल त्या पण शेअर करा थँक्यू सो मच